Habari? Mimi naitwa Dr. Gwantwa. Kuna wakati unafika katika maisha ya watoto ambapo huanza kujiangalia na kuona mabadiliko katika miili yao na miili ya rafiki zao. Na wanashangaa ni nini kinachotokea? Wazazi wanaweza kuwa na wasiwasi wakati wa kuzungumza na watoto wao kuhusu mabadiliko haya ya kimwili na ya kihisia na mara nyingi hujaribu kukwepa mazungumzo hayo. Ukosefu wa taarifa na taarifa zizo sahihi kutoka katika vyanzo visivyoaminika vinaweza kusababisha watoto kuwa na wasiwasi usiokuwa na sababu kuhusu mabadiliko haya ya asili. Hebu basi tuzungumze kuhusu mabadiliko haya yanayohusiana na kuwa mtu mzima na kuweza kuambia watoto ukweli kuwapa majibu ya moja kwa moja kwa maswali walionayo. Kujua ukweli kuhusu kubalehe na uzazi itapunguza wasiwasi wao na pia kujua huku kumeonyesha kuwa na matokeo mazuri katika kupunguza hatari ya kupata ujauzito na magonjwa ya zinaa kwa vijana. Watoto wanaweza kujua nini cha kutarajia wakati wa kubalehe wakati ambapo miili yao hubadilika kuwa mtoto hadi kuwa mtu mzima. Inasaidia sana vijana wakielewa mabadiliko haya ya asili katika hisia zao na miili yao. Na sio kwa wao wenyewe tu, lakini hata kwa vijana wengine wadogo wanaowazunguka. Sehemu ya kuwa mtu mzima ni kujifunza kuheshimu uzoefu na changamoto za watu wengine kwa wote wanaume na wanawake. Hebu basi tusikilize maswali ambayo vijana wanauliza na kuweza kuwapa majibu sahihi. Kubaleni nini? Kila msichana na mvulana hupitia kipindi cha balehe. Kubalehe ni jina linalotumika ambapo mwili hubadilika na unakuwa kutoka kuwa mtoto kuelekea mtu mzima. Mabadiliko haya yanaweza kuanza mapema au kwa kuchelewa na inaweza kutokea haraka au polepole. Na pia inatofautiana kutoka kwa mtu hadi mtu. Inachukua miaka kupitia balehe na kila kijana au msichana ni tofauti. Tofauti hizi wakati ambapo mabadiliko huanza na kuisha vyote ni kawaida tu. Wakati wa kubalehe ni nini hubadilika katika mili yetu? Mabadiliko haya katika mwili mengi ni sawa kwa wasichana na kwa wavulana. Wasichana na wavulana wote wataona miili yao inakuwa mikubwa au mirefu na hata miguu yao inaweza kuwa mikubwa pia. Wasichana na wavulana watakuwa na miaka kadhaa wakati miili yao inarefuka kwa kasi zaidi. Hii inaweza kuwa zaidi ya sentimita tano kwa mwaka kwa wasichana na hadi sentimita saba kwa mwaka kwa wavulana. Mara nyingi pia wasichana huanza kubalehe kabla ya wavulana. Hivyo kuna wakati ambapo wasichana huwa ni warefu kuliko wavulana. Lakini wavulana huwafikia wasichana na kuwapita. Kwa kawaida huwa warefu zaidi kuliko wasichana na wakati wanapoanza kukua. Wakati mwingine kuna watoto wakati wa kubalehe hukua haraka sana na kusababisha miumivu katika miguu na mikono yao. Hii ni kwa sababu mifupa inakuwa kwa kasi zaidi kuliko misuli. Kwa hiyo misuli inanyooka na kusababisha maumivu. Tunaita maumivu hayo maumivu ya ukuaji. Kazi na mazoezi unaweza kusaidia katika kupunguza maumivu hayo yanayotokea. Virutubisho vya ziada vinatakiwa kwa ajili ya ukuaji wa mwili na akili ambao hutokea wakati wa kubalehe. Vijana wadogo wanatakiwa kuhakikisha wanakula nyama ya kutosha, vyakula vya jamii ya karanga, samaki, hata wadudu ili kuipa miili yao protini na ili kupata vitamin wanatakiwa kula mboga za majani ya kijani pamoja na matunda. Nilini mtaanza kubalehe? Mara nyingi wasichana huanza kubalehe wakiwa na umri kati ya miaka nane hadi 13. Wengine huwai zaidi na wengine uchelewa. Wavulana wao huanza kwa kuchelewa kidogo. Na hii ni kati ya miaka tisa hadi 15. Wavulana wanaweza kuendelea kukua hadi wakiwa na umri wa miaka nane au zaidi. Mara baada ya kumaliza kubalehe na wasichana na wavulana hawatarifuka zaidi. Je, wakati wa kubalehe humalizika lini? Mabadiliko ya ujana au kubalehe huchukua muda wa takriban miaka minne kutokea. Lakini wakati unatofautiana sana, 
baadhi ya watu humaliza kubalehe wakiwa na miaka 17 na wengine wanaweza kuendelea hadi zaidi ya miaka 20 kabla ya mabadiliko yote kukamilika kutokea. Kitu cha kukumbuka ni kwamba kila mtu ni tofauti na miili yao hupitia kubalehe kwa kasi ambayo inafanya kazi kwa ajili yao. Nini baadhi ya watoto wakubwa hutoa harufu mbaya? Sisi sote tuna tezi za jasho ambazo tutengeneza jasho tunapata joto. Lakini wakati wa kubalehe tezi maalum za jasho hutokea ambazo hazikuwepo kabla. Tezi hizi maalum za jasho hutengeneza aina tofauti ya jasho ambayo inaweza kuingiliana na vijidudu vidogo vya bakteria ambavyo vinatengeneza harufu. Njia bora ya kuondoa harufu hii ni kwa kunawa au kuoga mara kwa mara kwa sabuni na maji. Hasa kwa kuosha vizuri makwapani. Bidhaa inayoitwa deodorant inaweza pia kutubika kupakwa chini kwenye makwapa ili kuweza kuzuia harufu. Ninapata chunusi je, hii ni sehemu ya kubalehe? Kubalehe husababisha ngozi kuwa na mafuta zaidi. Kwa hiyo unaweza ukahisi ngozi yako ina mafuta unapoigusa. Kunawa kwa maji na sabuni kunaweza kusaidia hili. Kuongezeka kwa mafuta katika ngozi kunaweza kusababisha chunusi au vipele kwenye uso na shingo. Chunusi ni aina ya vipele ambavyo huwa vinakuwa vyekundu, huwasha, kuwa na maumivu na wakati mwingine kuwa na majimaji meupe ndani. Hii ni changamoto ya kawaida ambayo watoto huwa nayo wakati wa kubalehe. Habari njema ni kwamba chunusi hizi huisha pale wakati wa kubalehe unapokuisha. Vipi kuhusu nywele? Nywele zitaanza kukua chini ya mikono au kwa pani na pia kuzunguka sehemu za siri. Sehemu za siri ni eneo la nje la maumbile ya mwanamke na mwanaume. Baadae katika hatua za kubalehe, nywele zitaota kwenye miguu ya wasichana na wavlana na kwenye uso, kifuani au hata kwenye migongo ya wanaume wanapoendelea kukua. Hii inatofautiana sana kutoka kwa mtu na mtu. Je, ni sababu gani inaweza sababisha tubalehe? Mabadiliko ya kubalehe yanakuja kwa ajili ya kuandaa mwili tayari kwa uzazi. Inamaanisha kuandaa mwili kwa ajili ya kutengeneza watoto. Ingawa kuna tofauti kubwa kati ya kuandaa mwili tayari kwa uzazi na mtu kuwa tayari kihisia kuwa na mtoto. Kulea mtoto ni jukumu kubwa la kihisia na kifedha na linahitaji hali nzuri imara ya maisha ili mtoto awe na nafasi nzuri katika maisha. Mtoto ni jukumu kubwa sana. Wakati wa kubalehe, wavlana wanakuwa kimwili, kuwa wanaume na wasichana hukua kimwili kuwa wanawake. Ingawa ukuaji wa kihisia unaendelea kwa muda mrefu baada ya muda wa kubalehe kuisha. Ni kitu gani kinatokea wakati wa kubalehe? Kubalehe huanza na kemikali ambazo hutengenezwa katika ubongo. Kemikali hizi hutuma ujumbe kupita mwilini hadi kwenye ovari au mfuko wa mayai kwa wasichana na korodani kwa wavlana. Ovari au mifuko hii ya mayai ipo miwili na zinapatikana katika tumbo la chini la wasichana. Ndani ya mifuko hui ndipo ambapo mayai yanakuwepo. Korodani kwa wavlana zipo katika kifuko cha ngozi chini ya uume. Mbegu huanza kutengenezwa kwenye korodani wakati wa kubalehe. Pale yai na mbegu zinapokutana katika mwili wa mwanamke, mtoto anaweza kutengenezwa. Wakati kemikali hizi zenye ujumbe zinapotolewa kwenye ubongo wakati wa kubalehe, ovari au korodani vinazalisha wajumbe wengine wa kemikali kama majibu. Ovari huzalisha mjumbe wa kemikali ajulikanaye kama estrogen. Kwa wavlana mjumbe wa kemikali aliyetengenezwa na korodani huitwa testosterone. Wajumbe hawa wa kemikali wanaoitwa estrogen na testosterone kwa ujumla wanajulikana kama homoni. Homoni husababisha mabadiliko yote wakati wa kubalehe ambayo tumeshayozungumzia. Na pia husababisha mabadiliko mengine kwenye miili. Nimeona mabadiliko mengi katika miili ya marafiki zangu. Sauti zao zimebadilika na wanakuwa haraka sana. 
Kwa wavulana testosterone husababisha mfumo wa sauti kukua, sauti inakuwa nzito. Kwa muda fulani sauti ya mvulana inaweza ikawa ya juu, alafu wakati mwingine inakuwa nzito na ya chini. Lakini baada ya kubalehe sauti inakuwa tu nzito. Testosterone pia husababisha wavulana kuwa na misuli zaidi, pia husababisha uume na korodani kukua. Ukuaji wa uume na korodani huanza baada ya nywele kuwa zimeota kuzunguka maeneo hayo. Testosterone huchochea korodani kutengeneza manii au mbegu. Mbegu au izmanii zina taarifa za maumbile ambayo hutengeneza mtoto. Kwa hiyo mvulana wakati wa kubalehe anaweza kumpa msichana mimba kama wakijamiiana. Tutaongea zaidi kuhusu kujamiiana baadaye kidogo. Kuna mambo fulani yanayotokea kwangu ambayo sitaki kuyaongelea. Masuala mawili ambayo yanawatatiza na ni ya kawaida kwa wavulana wakati wa kubalehe ni kusimamisha uume na ndoto pevu. Kusimamisha uume ni wakati ambapo uume unakuwa umejaa damu ambayo inaufanya uweze kuwa mgumu na mkubwa. Wakati wa kubalehe kusimamisha uume kunaweza kutokea bila sababu na inaweza kusababisha mvulana kujisikia haibu. Kusimamisha huku ni kawaida kwa wavulana walio balehe na wanaweza wasiwe na mawazo yoyote kuhusu ngono. Ndoto pevu ni wakati majimaji meupe yanayojulikana kama shahawa au mbegu hutoka kwenye uume wakati mvulana amelala. Shahawa hii ina manii na mbegu na kitendo hichi huitwa kumwaga. Shahawa zinazotoka wakati wa kumwaga sio mkojo au kujikojolea. Na kumwaga ni kawaida sana ukiwa umelala wakati wa kubalehe. Hiyo ni ishara ya kuwa mvulana anakuwa na mwili unajiandaa kuwa mtu mzima au kuwa mwanaume. Wavulana hawawezi kudhibiti ndoto pevu na hawapaswi kujisikia vibaya juu ya hilo. Vile vile wasiwasi mwingine wa kawaida kwa wavulana wakati wa kubalehe ni kwamba wanaweza kuwa na uvimbe katika eneo la matiti wakati wa kubalehe. Uvumbe huu ambao unafanana kana kwamba matiti yanakuwa hutokea zaidi kwa nusu wavulana na ni kawaida tu. Baada ya muda uvimbe huu huisha. Je, ni mabadiliko gani wasichana wanapitia wakati wa kubalehe? Ishara ya kwanza ya kubalehe kwa wasichana mara nyingi ni kuanza kuota matiti. Wakati matiti yanaanza kuonekana, wanaweza kuwa wapole sana. Pia ni kawaida kwa titi moja kuanza kuota kabla ya titi jingine. Wasichana hawapaswi kuwa na wasiwasi kuhusu jambo hili, kwa sababu ni la kawaida tu, baada ya muda matiti yote yatalingana. Jinsi matiti yanavyoongezeka kukua, mistari myekundu na iliyovimba yanaweza kutokea kwenye ngozi. Hii huitwa michirizi. Na inaweza kutokea kama matiti yanaongezeka kwa haraka na kuvuta hiyo ngozi ya kifuani. Baada ya muda, rangi nyekundu itaondoka na michirizi itaisha. Wakati nywele za sehemu za siri zinapoonekana, wasichana pia wataona kuwa muundo wa miili yao unabadilika. Nyonga zao huongezeka na viuno vyao vinakuwa vidogo. Mzunguko wa hevi kwa kawaida huanza kwa muda wa miezi miwili baada ya matiti kuota na uwezekano wa wasichana kupata mimba huanza katika kipindi hiki. Mzunguko wa hevi ni nini? Ili kuelewa mzunguko wa hevi, tunahitaji kuzungumza kidogo kuhusu mfumo wa uzazi wa mwanamke. Kuna vifugo viwili vya mayai au ovary ndani ya tumbo la chini la uzazi. Na hapa ni mahali ambapo mayai hutengenezwa. Kuna mfuko wa uzazi na ni muundo ambapo yai linaweza kurutubishwa kukua na kuwa mtoto. Mirije ya uzazi huungana na mfuko wa uzazi katika kila upande. Uke ni sehemu mtoto anapita kutoka katika mwili wa mwanamke pale anapozaliwa. Uke pia ni sehemu ambapo uume uingizwa wakati wa kujamiana ili kumfanya mwanamke awe mjamzito. Kitendo hiki cha kujamiana pia huitwa ngono. Wakati uume umeingizwa katika uke, mwanaume humwaga mbegu. Baadhi ya mbegu za uzazi kutoka kwenye shahawa zinaweza kuungana na yai kama yai ilipo kwenye mrije au mfuko wa uzazi. Pale ambapo yai na mbegu hukutana huitwa kurutubishwa. Yai lililorutubishwa linahitaji kujishikiza kwenye kuta za uzazi na kupata virutubisho kutoka katika kuta ili liweze kukua na kuwa mtoto. Kila mwezi 
yai hutoka katika mfuko mmoja wa yai au ovary ovary hiyo pia hutuma homoni kwenye mfuko wa uzazi ili kuuambia uwe tayari kwa ajili ya yai kama litapevushwa na kushikamana na mfuko wa uzazi mfuko wa uzazi unakuwa na ukuta maalum ambao una mishipa ya damu ambapo huipa yai kirutubisho kinachohitajika kama likipevushwa hata hivyo kama yai halitapevushwa na mbegu kupita katika mfuko wa uzazi yai hutoka nje ya mwili kupitia uke katika hali hii ule ukuta ambao ulikuwa umetengenezwa wa damu na tishu katika mfuko wa uzazi hautahitajika kwa hiyo mwili huumongonyoa na kuutoa pamoja na damu na tishu kupitia ukeni utaratibu huu huitwa mzunguko wa hedhi kwa sababu hutokea katika mzunguko wa siku 28 kutoka kwa tishu na damu nje ya uke huitwa mtiririko wa hedhi watu mara nyingi wanaita mtiririko wa hedhi kipindi cha hedhi au hedhi tu kwa kifupi au wakati mwingine uwe kwenda mwezini kwa sababu ni kipindi kama cha siku tatu hadi saba ambapo tishu na damu hutoka ukeni je nitaingia hedhini lini hakuna njia unaweza kutabiri ni lini wasichana watapata mzunguko wa kwanza wa hedhi ila ni muhimu kujua kwamba wasichana wanaweza kupata mimba kwa kujamiana mara tu wanapovunja ungo au kupata mzunguko wao wa kwanza wa hedhi. Wasichana wanaweza kuona majimaji masafi au meupe yanatoka ukeni kwa mwaka mzima kabla hawajaanza kuona mzunguko wao wa kwanza wa hedhi. Hii ni kawaida na inaashiria wanakaribia kuvunja ungo. Ni muhimu kwa wasichana kujua wanaweza kupata ujauzito wa kijamiiana wanapoanza kuona mzunguko wao wa kwanza wa hedhi. Hata kama ukijamiiana mara moja tu inaweza kusababisha kupata mimba na magonjwa ya zinaa au ngono. Lakini kumbuka kuwa tayari kimwili kupata mtoto sio sawa na kuwa tayari kihisia kupata mtoto. Tunapozungumza juu ya hisia, wavulana na wasichana wanapokuwa katika kipindi cha kubalehe huwa wanakuwa na hisia kali sana. Wanaweza kuwa na hasira au na furaha na hisia hizi huweza kubadilika muda kwa muda. Wavulana na wasichana wanaweza kuwa na hisia kali za kujamiana na watu wengine na wanaweza kuwa na mawazo zaidi ya kujamiana wakati wa kubalehe ingawa sio kwamba wako tayari kuingia katika mahusiano ya kimapenzi hisia hizi ni za kawaida na husababishwa na homoni ambazo tayari tumeshaziongelea zinaitwa estrogen na testosterone homoni hizi zina madhara makubwa kwa hisia wakati wa kubalehe lakini baada ya muda kiwango cha hisia kinakuwa cha kawaida. Baadhi ya njia bora za kutunza mili yetu wakati wa kubalehe ni kwa kula vyakula vyenye virutubisho, kupata usingizi wa kutosha na kuendelea kufanya kazi kwa bidii. Hivyo unaweza kuona kwamba kubalehe ni wakati wa maisha ambapo mili yetu na hisia hupitia mabadiliko mengi. Kuwa na ujuzi au kufahamu juu ya nini husababisha kubalehe na ni nini mabadiliko kuyatarajia itasaidia kuelewa vizuri kinachotokea na kupunguza wasiwasi kwa watoto wanapoelekea kuwa watu wazima awe mwanamke au mwanaume